Бурные события развивались сегодня и в самом Крыму. Рано утром здание Верховного Совета автономии, вокруг которого накануне развернулось жесткое противостояние, заняли вооруженные люди. Позже выяснилось, что это представители одного из отрядов самообороны, который в эти дни стихийно создает местное русскоязычное население. Над парламентом подняли российский флаг. Председатель Верховного Совета Крыма и депутаты смогли беспрепятственно попасть внутрь и приняли важное решение. Объявлено, что Президиум Верховного Совета инициирует проведение всекрымского референдума о статусе автономии. Из Симферополя к нам присоединяется наш спецкор Алексей Кандулуков. Алексей, известны какие подробности о предстоящем референдуме и какая сейчас обстановка в городе? В заявлении Президиума Верховного Совета Автономной Республики Крыма значится такая формулировка. Референдум об усовершенствовании статуса Крыма и расширении полномочий автономии. Что, как вы понимаете, это может, может означать все что угодно. Предполагается, что референдум будет проведен 25 мая. Впрочем, назначение референдума, так же как и уточнение формулировки вопроса, который будет задаваться на плебисците, все это должно произойти на сессии Верховного, Верховного Совета Крыма. И это Сессия, к сожалению, еще не собралась. Она была назначена, начало ее было назначено несколько часов, три часа назад. Но, по всей видимости, кворума собрать не удается. Дело в том, что нужно собрать как минимум 51, чтобы был кворум, большая, большая часть депутатов, это 51 человек. Некоторые депутаты, в частности, от э, фракции «Рух» Курултай отказались присутствовать на, на этом заседании, но это всего три человека. Крымские татары и украинские националисты здесь составляют абсолютное меньшинство. А большинство э, Верховного Совета – это партия регионов, но, возможно, некоторые депутаты просто не находятся сейчас на полуострове и прибывают э, в Симферополь. В данный момент э, у стен... Верховный, Верховного Совета э, бушу, э, э, митинг проходят все новые и новые группы э, пророссийски настроенных граждан под российскими флагами э, двигаются к центру Симферополя и скандируют референдум «Россия». Все началось примерно в половине пятого утра по местному времени. Вооруженные люди в масках, как позднее выяснилось, представители самообороны русскоязычного населения Крыма, вошли в здание парламента и правительства республики. Милиционерам они объявили, что сами берут здание под охрану и отпустили стабильным оружием. Над зданиями они подняли российские флаги. Скажите, кто вы? Кто, кто вы, скажите? Свидетелями происходящего оказались пророссийско настроенные пикетчики, всю ночь сооружавшие баррикады возле Верховного Совета Крыма. Сюда сошли где-то 50. Может, оттуда еще, потому что они еще с другой стороны заходили. В свою очередь, крымские милиционеры оцепили здание, как они объяснили, во избежание провокаций. Через пять минут. Хорошо, спасибо. Что сейчас требуют или что сказали? Никто ничего не требует пока. А что они сказали вообще? Сейчас найдут Саршевский, можно будет выяснить ситуацию. Любопытство.